com a sua da área clínica, vou dar uma visão assim superficial, principalmente eu vou me deter um pouco mais nos tratamentos que a gente tem hoje em dia para o tumor neuroendócrino. O tumor neuroendócrino realmente é, é, um, é um saco de gato, né? E, e cada vez a, a gente está conseguindo compartimentar e, e, e ver a doença melhor do que antigamente. Bom, como definição, é um, é um grupo assim, realmente muito heterogêneo de tumores com uma diferenciação neuroendócrina e pode acometer qualquer órgão, tá? desde o pulmão, a parte intestinal. Às vezes eles produzem aminas, hormônios, secretores, características semelhantes independente do órgão acometido. Ele é muito frequentemente, são bem diferenciados, com uma evolução indolente e um diagnóstico bem tardio. Pode ser associado à síndrome genética, o MEN1, 2, 2A, 2B. E isso aqui é o mais importante, a mensagem que é, realmente é um tratamento que tem que ser multidisciplinar. O maior exemplo já é essa reunião de hoje, ecologista, com vocês. E é lógico, obviamente, cirurgião, cardioterapeuta, etc. Esses tumores de neuroma derivam de células sem enterocromata fins e células de Kulchitsky e são definitivamente distribuídas pelo corpo. As células elas têm vesículas secretórias, a cronograma A principalmente, e isso aqui que é importante, eles 90% expressam receptores de somatostatina, são os pouco diferenciando, em geral, não expressos. Isso tem uma implicação inclusive terapêutica a nível da de vocês, tratamento do teste. Rapidamente a história, isso já tem mais de 100 anos, 110 anos, quando o termo ter um carcinóide, que não se usa mais, carcinoma similar ao, a câncer, a descoberta da serotonina, em 1948, a evidência da serotonina em uma carcinóide, e em 1963, a classificação embriológica e até hoje em dia, de vez em quando, alguém utiliza um, 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 um tumor neuroendócrino, um foregut, lead in gut. A incidência, isso é interessante, ela, ela aumentou tremendamente, mas existe um viés nessa, nessa situação do aumento da incidência. Uh, a incidência, os senhores veem aqui que uh, deu um salto a partir do começo da década de 80, e, na verdade, o que acontece é um diagnóstico, são tumores mais diagnosticados. Eu já eu faço parte dessa, dessa fase da medicina, onde os tumores, o, o patologista nos dava o diagnóstico de carcinoma indiferenciado. E, na verdade, era um tumor neuroendócrino e com o surgimento da imunistoquímica, e aí sim começaram a caracterizar melhores, que é, não é um carcinoma indiferenciado, mas um tumor neuroendócrino. Então, aí deu um salto e a incidência aumentou e, com esse viés de, provavelmente, um diagnóstico muito mais frequente. Ah, como os pacientes vivem muito, então a prevalência desses casos é muito grande. O paciente vive muitos anos, então tem muitos pacientes com portadores de tumor neuroendócrino. Então é, é a neoplasia mais comum do trato digestivo. Então é o segundo após câncer de colo retal. Então, realmente, hoje em dia tem muito, porque é uma doença rara, mas como vive muito, a prevalência é alta. Então, assim, de uma forma didática, vou falar alguma coisa de patologia, da avaliação do estadiamento, extensão da doença, da funcionamento, da funcionamento, se os tumores funcionantes, uma coisa de virologia, evitar, e aí depois eu foco em, 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 na, no tratamento que a gente tem disponível para esses tumores. A classificação nova da, da Organização Mundial da Saúde, o todo o termo carcinóide foi totalmente abolido. Tá? Não existe mais aquele termo de tumor neuroendócrino benigno, isso foi abolido. São potentes, todos eles são potencialmente malignos. A graduação, que eu já vou dizer um pouquinho mais adiante, de pequenas células e grandes células com um tumor indiferenciado. Isso aqui é extremamente importante. A imunistoquímica por o KI-67, que é um antígeno que, em última análise, ele mensura as células que estão em proliferação, e isso aqui, a, 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 de, a definição de graduação está muito baseada no, na, na, no antígeno no, no, no KI-67, e, e, e hoje em dia, tanto a, a, 
a JCC, o INET, se descalços ficam com molhos ali, em grau 1, grau 2, grau 3, também baseados na porcentagem de células que correm com a imunistoquímica com a 67 então, Menos de 2% das células que estão em divisão, são então, tumores uh, bem diferenciados, de crescimento mais lento, e, e com, isso implica também no, no, no ciclo terapêutico. O tumor deuroendócrino, antigamente chamado de carcinoma deuroendócrino, esse G2, tumor neonendócrino bem diferenciado, onde o KI-67 entre 3% e 20%. E os carcinomas neonendócrino pouco diferenciados com KI-67 alto, proliferação alta, como o tumor de pequenas células de pulmão, como o neonendócrino, onde também implica num, num tratamento uh, bem diferente. Esse aqui é a, a, a classificação mais nova, inclusive o ENET uh, utiliza, principalmente baseado no índice do KI-67. Tem um número de mitoses também e outras coisas, e, mas esse número é importante. O grau baixo, G1, menos de 2% de KI-67, intermediário de 3% a 20% e alto mais de 20%. Isso, isso é muito importante para a comunidade da, de medicina nuclear, porque a, a opção terapêutica por um teste, né, provavelmente a Luiz vai a conversar se baseia principalmente nesse baixo e eu, às vezes intermediário e nunca nos uh, cai 67 altos de alto grau que onde a resposta é, é ruim. Uh, em relação à a, a, a extensão da doença, uh, uh, existe, a gente se baseia muito na, na JCC e eles fizeram uma certa Uh, fusão com, com a sociedade europeia de tumor de endócrino e uh, eles uh, uh, basicamente todo tumor oncológico tem T1 e N0, N0 né, onde eles se vê o, a extensão da doença através do estadiamento então existe uma, uma válida, existe uma é muito parecido com a JCC e a, e a classificação da, do ENET então isso aqui é, é simplesmente para mostrar que é, é válido é, o estádio 1, estádio 2, estádio 3 estádio 4, na classificação do, do ENET, na classificação da JCC, mesma coisa, estádio 1, 2, 3, 4, e pior prognóstico, sobrevida muito pior, estádio 4, estádio 1. E isso também é extremamente importante, como já assinalei anteriormente, o grau. Grau 1, sobrevida muito melhor do que grau 2 ou grau 3, baseado em mitose, no aspecto do, do risco patologista e principalmente da, no KI-67. A gente tem que ver se há um tumor funcionante, a secreção hormonal está presente, a gente fala de diagnóstico clínico, se tem diarreia, flush, etc., confirmação por exames laboratoriais, 5 HIA, etc., ah, cromogranina, serotonina, secreção de síndrome carcinóide, secreção de serotonina caritrina, flush, diarreia, Espasmo, e é, os, os tumores neuroendócrinos, principalmente funcionantes, o subidoma, o etc. Classificação ideológica, aquilo que eu já falei, o Corgan, o Nick Gunn, que não se usa uh, e, correntemente hoje em dia, e hereditária, onde se tem principalmente as síndromes uh, nenhum, nem 2A e nem 2B. Uh, o que a gente tem disponível para tratar sintomaticamente os tumores funcionantes são análises da somatostatina, onde tem um bloqueio na, nos receptores e para de ser a secreção. Eu não trouxe aqui, mas nitidamente aumentou a sobrevida dos pacientes é, com o advento da somatostatina. Mas não porque houve redução tumoral e o paciente vive mais, mas principalmente o paciente vive, ele morre menos das consequências da síndrome de, da secreção, insuficiência cardíaca, síndromes carcinoides fatais e etc. Então, o, existe um aumento da sobrevida com o advento da somatostatina. Então, o, a, a, o foco do, do, da, 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 da exposição que eu vou a, a vocês é mostrar simplesmente alguns princípios de tratamento e o que está acontecendo hoje em dia nos últimos dois, três anos. Tá? Tratamento, uh, eu vou começar aqui por, por baixo, é uma doença muito heterogênea, né? é extremamente heterogênea. A gente, a gente tem que vestir o terno para aquele paciente, porque existem vários fatores na mesma doença, o mesmo nome de doença, existem vários fatores onde a gente tem que ter conhecimento, experiência, vivência, para personificar.
dar um tratamento para aquele paciente, sintoma, extensão de doença, etc. Então, uh, no tratamento existe a inclusão de uma cirurgia, desde quando o tumor está inicial, cirurgia logo regional, cirurgia citoredutora, hepatectomia, uh, tumorectomia, embolizações hepáticas, radioablação por radiofrequência, tratamento sistêmico com análise da somatostatina, quimioterapia, a gente fala, não, é uma porcaria de terapia, não, a gente, vocês vão ver mais para frente. Terapia alfa, esse, esse é o futuro que está tá, tá, tá se desfrontando tá aqui para frente. E, como eu falei, é uma doença heterogênea e falta uma padronização de tratamento. E a gente tem que saber qual o tratamento está aqui em determinado paciente. Para a gente padronizar algum tratamento, a gente precisa de estudos de fase 3. E isso ainda bem que estão surgindo. Nos últimos três anos, vários estudos de fase 3 do tumor da endócrina apareceram. Eu vou citar algum deles, nos alguns deles, para a gente ver qual é o avanço que nós estamos tendo. Então, análise da somatostatina, terapia alta e um pouquinho de terapia. Então, eu vou focar nos próximos 10, 15 minutos, só nessa parte. E aqui a gente vai falar sobre o tratamento do sistema do ramo Receptores da somatostatina, os tumores neuroendócrinos, eles são super expressos em somatostatina e existe um, um efeito antitumoral de análise de somatostatina diretamente mediado pelos receptores. Somatostatina aduda nos receptores, bloqueia a divisão celular, seja diretamente ou indiretamente através de inibição de fatores antiproliferativos e antiogênicos. Vários estudos de fase 2 com análise de somatostatina. É, obviamente tem um, um, um bias, um, muitos viés nos estudos de fase 2. Então, antes do estudo, estudo de fase 3, que eu vou mostrar adiante, é interessante que dá para notar nessa compilação de vários estudos de fase 2, seja com alterotide, com lanterotide, que o índice de resposta completa é extremamente baixo, mesmo o índice de resposta parcial é baixo. O que se notou mais nesses estudos de fase 2 é um período, uma estabilidade de doença, um, um período livre de progressão, vamos dizer assim. Que, que é, é a maioria dos endpoints dos estudos de fase 3, e não resposta em sobrevida. Porque é muito difícil, em uma doença muito prolongada, você ter um, um objetivo primário, a sobrevida, ou então a resposta. Então, o período livre de progressão é, o, em geral, o endpoint primário de, desses estudos. O primeiro estudo que eu quero mostrar é esse que foi é o PROMIT. É, esse estudo PROMIT, ele foi reportado há uns dois anos e meio, três anos. E esse estudo é simplesmente é, é, foi, foi, foram selecionados pacientes com, com tumores mica no intestino, tá? é, não pancreáticos, onde foram randomizados entre um braço com alteotite de longa duração, Long acting release, uma vez por mês, a cada três, quatro semanas, uma vez por mês, ou placebo. 